Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va nickel et je vous propose aujourd'hui de faire du popcorn. Le popcorn blanc, c'est bon. Le popcorn coloré, c'est bon et fun. Le popcorn coloré et aromatisé, c'est bon, c'est fun et c'est trop cool. Nous en ferons même de deux types. D'abord aux couleurs douces et ensuite aux couleurs vives et attrayantes. Alors, on regarde ce dont on aura besoin pour ce faire. Pour chaque personne, il vous faudra deux cuillerées à soupe de maïs. Pour deux cuillerées à soupe de maïs, il vous faudra trois cuillerées à soupe de sucre s'il s'agit de pop-corn aux couleurs douces. Et le double s'il s'agit de pop-corn aux couleurs vives, de l'huile, une cuillerée à café correspondant à deux cuillerées à soupe de maïs, du sel, des colorants alimentaires liquides de préférence. Des arômes de votre choix. Moi, je vais choisir de l'arôme rose pour les pop de couleur rouge, rosé. De l'arôme à la menthe pour ceux qui seront verts. De l'arôme vanille pour les jaunes, par exemple. Et bien sûr, comme d'habitude, la liste complète des ingrédients se trouvera dans le descriptif de la vidéo. Commençons par cuire le popcorn en mettant dans la marmite les cuillerées à café d'huile. Je rappelle qu'une cuillerée à café correspondra à deux cuillerées à soupe de maïs. Vous ajoutez le maïs quand l'huile est bien chaude et vous refermez la marmite et vous patientez. Faites attention à choisir une marmite qui pourra supporter l'augmentation de volume de, de, vos, de vos grains de maïs. Et une fois que les pop-pop se font moins réguliers, arrêtez le feu. Et passez à la coloration pour la version couleur douce. Pour colorer du pop-corn issu de deux cuillères à soupe de maïs, mettez dans votre marmite de l'eau, 30 ml exactement d'eau et 3 cuillerées à soupe de sucre que vous mélangerez au départ pour, euh, pour aider le sucre à se dissoudre et laissez votre sirop se former jusqu'à ce que les bulles deviennent plus grandes et la texture plus épaisse. Voilà l'évolution de votre sirop en accéléré. Attention à ne pas laisser le sirop beaucoup trop longtemps, sinon il commencera à devenir du caramel plutôt. Et ce n'est pas ce qu'on cherche pour l'heure. Une fois que l'épaisseur souhaitée est atteinte, baissez l'intensité de votre feu à son minimum et vous rajouterez votre colorant. Et l'arôme que vous aurez choisi, ici il s'agit de l'arôme à la rose. Mélangez brièvement et terminez par les pop -corn. Remuez bien l'ensemble pour bien colorer chacun de vos pop -corn. Oh. 
et allez-les sur un plateau ou votre plaque du four recouverte de papier sulfurisé. Séparez-les bien afin qu'ils sèchent en étant séparés. Laissez le sirop durcir une ou deux minutes à l'air libre et c'est prêt, surtout quand vous vérifiez qu'il n'y a plus de liquide, comme ça avec le doigt, plus aucun liquide, tout est bien sec. Réservez le pop-corn rose clair et passez au jaune clair. Procédez exactement de la même manière, sucrez eau que vous laisserez épaissir, vous baissez le feu, vous rajoutez le colorant et l'arôme, ici de l'arôme vanille, et vous terminez par le pop-corn que vous remuez, toujours à feu doux. Et faites pareil que la première fois, étalez sur votre plaque du four recouverte de papier sulfurisé et laissez le sirop durcir une ou deux minutes. Ne mélangez surtout pas les différentes couleurs avant ce, ce petit temps de séchage au risque que les couleurs dégorgent les unes sur les autres. Ce ne sera pas très beau. Et comme dernière couleur douce, nous ferons du vert clair. Nous avons commencé comme précédemment, sirop. Ensuite, une fois que la texture est bonne, nous baissons le feu. Nous ajoutons le colorant et l'arôme. Nous terminons par le pop-corn. Et on mélange bien comme précédemment. On étale, on laisse durcir toujours à l'air libre une ou deux minutes et c'est bon. Rajoutez une pincée de sel qui va venir relever le goût sucré et mélangez bien. Et voilà le son de crépitement que vous devrez avoir. Le sirop a bien séché et les morceaux de pop-corn sont tous bien croustillants. On passe au pop-corn aux couleurs vives. La cuisson du maïs reste la même, c'est-à-dire deux cuillerées à soupe de maïs pour une cuillerée à café d'huile. Et la différence se situera au niveau du sirop où nous doublerons les quantités. C'est-à-dire que pour du pop-corn issu de deux cuillerées à soupe de maïs, nous utiliserons 60 ml d'eau, 6 cuillerées à soupe bombée de sucre et deux fois plus de colorant, tout simplement. Vous mélangez bien comme les fois précédentes et ensuite vous étalerez les pop sur une plaque de vente allée au four, bien entendu recouverte encore de papier sulfurisé. Une différence importante comparée aux couleurs douces, c'est que le séchage se fera dans le four pendant 5 à 6 minutes à 140 degrés en laissant la porte du four entrouverte. Ce changement de traitement s'explique par le fait qu'il y a plus de sirop 
et donc la couche de sirop est beaucoup plus épaisse sur les morceaux de pop-corn et donc il faut un peu les aider à sécher. On fait pareil pour le, le colorant rouge que je choisis de toujours aromatiser à la rose mais vous pouvez aussi choisir la fraise ou tout autre parfum qui n'a même rien à voir avec la couleur. Cette différence parfum-couleur pourrait désorienter vos convives et apporter un brin d'amusement à la soirée. Pareil pour le colorant jaune ici à la Rome Vanille. Chacune des couleurs devra, je le rappelle, faire son petit passage au four 5 à 6 minutes et ensuite vous choisissez de les présenter séparément ou alors de les mélanger. Moi, je choisis de les mélanger. Terminé par la pincée de sel. Et vous pouvez commencer votre séance ciné ou faire la fête. Tout est prêt J'espère, comme toujours, que cette vidéo vous a plu. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en pensez en me laissant des commentaires, à la liker, à la partager et surtout, portez-vous bien. Allez, ciao